students today we are going to start the topic cross ratio if there are four points z1 z2 z3 and z4 then their cross ratio is expressible as this z1 minus z2 divided by z2 minus z3 z3 minus z4 and z4 minus z1 this is defined as cross ratio of four points agar aapke paas four points hain to dekhiye aise order mein chalega cycle mein 1 2 2 3 3 4 4 1 upar niche aise cycle mein chalta hai to agar hamare paas four points hain 0 1 iota and minus 1 then inka cross ratio kaise define hoga 0 minus 1 niche फिर 1 माइनस आयोटा ऊपर आयोटा माइनस माइनस 1 तो आयोटा प्लस 1 फिर माइनस 1 माइनस 0 तो क्या आ गया ये माइनस 1 इनटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इनटू माइनस 1 तो ये वैल्यू माइनस माइनस कैंसेल्स 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा आयोटा तो ये क्रॉस रेशियो होता है इस तरह से हमारे पास अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्रॉस रेशियो जो है दैट रिमेंस इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है अगर हमारे पास कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है az plus b by cz plus d such that ad minus bc is non zero ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन होती है तो अगर ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है देन this Mobius transformations four points Z1, Z2, Z3 and Z4 को अगर transform करती है W1, W2, W3 and W4 these four points में then W1 minus W4 W1 minus W2 W2 minus W3 minus W2 नीचे W three minus w four and w one minus w four. This is equal to z one minus z four, z three minus z two divided by z one minus z two, z three minus z four. ये दोनों equal होते हैं. ये हमें prove करना है. देखिए इसका मतलब है कि Mobius transformation जो है that remains uh, cross ratio जो है that remains invariant under Mobius transformation अब देखिए इसके proof के लिए हमें क्या करना है अब W हमारे पास ये transformation given है where AD minus BC is non zero ये Mobius transformation है तो सबसे पहले हम निकालते हैं general values find out कर लेते हैं WR minus WS क्या हो जाएगा WR जैसे W हमारे पास ये है तो WR हो जाएगा Z का सफिक्स भी R हो जाएगा तो AZR plus B by CZR plus D minus WS R की जगह अब सफिक्स हो जाएगा हमारे पास S तो WR minus WS की वैल्यू क्या आ जाएगी इन दोनों का हमने नीचे LCM लिया और LCM लेने के बाद जब टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉमन ले लेंगे ad minus bc zr minus zs अब r की इसके अंदर 1 2 3 4 और s की 1 2 3 4 वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें लेफ्ट साइड ऑफ द प्रूफ के चाहिए लेफ्ट साइड में हमें क्या-क्या वैल्यूज चाहिए इसके लेफ्ट साइड में हमें निकालना है w1 minus w4 w3 minus w2 w1 minus w2 एंड w3 minus w4 दैट मींस r की वैल्यूज पहले हम 1 पुट करेंगे s की 4 1 4 3 2 1 2 एंड 3 4 इस ऑर्डर में पुट करेंगे तो w1 minus w2 आ जाएगा यहां पर r को 1 और s को 2 पुट करें तो z1 minus z2 ये नीचे c z3 और ये c z2 sorry 1 or 2 फिर ऐसे ही जो जो हमें निकालना है w3 minus w4 w3 minus w2 and w1 minus w4 corresponding में इसमें में values put करके चारों हमने ratios निकाल लिए अब numerator में हमें prove करना है w1 minus w4 by w3 minus w2 तो जो numerator है उन दोनों का product निकालना है तो इसका मतलब हमें इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो AD minus BC two times है Z3 minus Z2 Z1 minus Z4 का प्रोडक्ट डेनोमिनेटर में चारों टर्म्स अलग-अलग हैं तो चारों का प्रोडक्ट सिमिलरली डेनोमिनेटर है W1 minus W2 W3 minus W4 वो फाइंड आउट करना है तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही न्यूमिनेटर में AD minus BC का स्क्वायर इनटू दिस दोनों का प्रोडक्ट और डेनोमिनेटर सब फोर टर्म्स सेपरेट हैं तो चारों का प्रोडक्ट अब न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर करते हैं जो लेफ्ट साइड में हमें निकालना है तो अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो सेम है ठीक है ये सेम 
ये दोनों ये दोनों और ये दोनों तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल ऊपर z1 वन माइनस जेड फोर जेड थ्री माइनस जेड टू नीचे z1 वन माइनस जेड टू बाय जेड थ्री माइनस जेड फोर बच जाएगा यही आपको प्रूव करना था कि क्रॉस रेशो इज इन वेरियंट अंडर मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब w जो है सिर्फ z में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बाकी सेम रहती है नाउ इसके बाद एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इनवर्स पॉइंट्स की नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स पॉइंट सॉल्व करेंगे